একটা বেশ ইন্টারেস্টিং টপিকে কথা বলার রিকোয়েস্ট পাইলাম সেটা হচ্ছে যে একটা পডকাস্ট বলে ইয়াহিয়া আমিন এবং নাফিস সালিম দুইজন কথা বলেন আমেরিকার লাইফ নিয়ে বাংলাদেশ থেকে আমেরিকার ইয়েটার টাইটেল হচ্ছে ভিডিওটার হচ্ছে ক্যারিয়ার ডিসিশন শুড আই মাইগ্রেট এরকমই আই বিলিভ এটাই এটাই ছিল পডকাস্টের টাইটেল পডকাস্টার নাম হচ্ছে পার্সপেকটিভ পডকাস্ট আমি বলবো যে খুব অ্যাপ্ট নাম হয়েছে নেমিংটা কারণ এটা আসলে পার্সপেকটিভ পডকাস্ট এটা ফ্যাক্টের সাথে এটার সম্পর্ক বেশ দূরতম অনেক ক্ষেত্রে একটা ব্যাপার যেটা ভালো আলোচনার পজিটিভ দিক যেখানে অনেক ইনফরমেশান ছিল দ্যাটস ইম্পর্টেন্ট যে ইনফর্মড অপিনিয়নের যে ব্যাপারটা চলে আসে কিছু তো অবশ্য তথ্যের গ্যাপ আছে এবং আর একটা কথা হচ্ছে যে খুবই কমন যেসব কথাবার্তা আমরা শুনি ওয়েস্টের ব্যাপারে এগুলো এবং অবশ্যই আপনি যে কোনো একটা পজিশন যদি নেন বর্তমান পৃথিবীতে সেই পজিশনকে ডিফেন্ড করার জন্য যেহেতু ইন্টারনেট আছে গুগল আছে আপনি সার্চ দিলে আপনার পজিশনের পক্ষে হাজারটা লেখা পাবেন হাজারটা আর্টিকেল পাবেন কিন্তু এটার অন্য সাইডের যে অপোজিং যে যুক্তিটা ইফ ইউ ওয়েল সেটার পক্ষে আর হাজার টাকার আছে না আপনারটা কেন সেইটাকে বিট করতেছে আপনার আর্গুমেন্ট কেন সেইটার চেয়ে বেটার আর্গুমেন্ট অথবা আপনার আর্গুমেন্ট কেন মোর রাইট দ্যান দ্য আদার ওয়ান এইভাবে কম্পিটিটিভ স্টাডি করে না তুলে আনলে তো আলোচনাটা কম্প্রিহেন্সিভ হয় না এবং যেই কারণে আলটিমেটলি তো যেই জিনিসটা আমার দৃষ্টিতে পুরো পডকাস্টে এই জিনিসটা হয়েছে খুবই ওয়ান সাইডের ওয়ান ডাইমেনশনাল এবং একটা হিউজ ব্লাইন্ড স্পটে রেখে পুরো আলোচনাটা হয়েছে আই উঠ সে আলোচনাটা এনজয়েবল ছিল কারণ অনেক অ্যাঙ্গেল অনেক পার্সপেকটিভ উঠে আসছে বাট পার্সোনালি আই মাই সেলফ আই ওয়াজ কী বলবো বদার দ্য হোল টাইম বদারটার চেয়ে ক্যান্ড অফ ইয়া সাইড অফ বদার দ্য হোল টাইম পুরো জিনিসটা দুই ঘন্টার আলোচনা টু এক্সে শুনছি শুনে দেখলাম যে আসলে কেটে কেটে আলোচনা করে দেখায় ওইটা করতে গেলে আসলে এটা খুবই টাইম সময় সাপেক্ষ হবে ওটা আমার পক্ষে করা সম্ভব হবে না সো আমি সেটা না করে আমি জাস্ট কুইকলি ওনাদের হচ্ছে ভিডিও নিচে টাইম সিস্টেমের যে পয়েন্ট আছে ওগুলো ধরে ধরে একটু আলোচনা করার চেষ্টা করি যতটুকু মনে আসে কী কী ওনারা আলোচনা করছেন মেইন পয়েন্টগুলো হোপফুলি মেইন পয়েন্টগুলো মনে থাকবে উঠে আসবে না মিস হয়ে গেলে ইম্পর্টেন্ট কিছু তো দুঃখজনক হবে ব্যাপারটা সো নাও একটা সামারি দিতে পারি এই এই ভিডিওর নিচে সবচাইতে বেশি লাইক পাওয়া যায় কমেন্টটা সেটা হইতেছে বাংলাদেশি হিসেবে আত্মতৃপ্তি বেড়ে গেল এই কমেন্ট হইতেছে সবচেয়ে বেশি লাইক পেয়েছে সো ইউ নো যে আলোচনার কোন ডিরেকশানে গেছে ওকে টু বি ফেয়ার ইয়া হি আমিন এই পয়েন্টটা বারবার করে মেক করছেন যে এই আলোচনা এটা মিন করে না যে বাংলাদেশ আর আমেরিকা এক হয়ে গেছে যে জিনিসটা সব সময় বলি যে আমেরিকার শুনে আমরা কথা বলবো পশ্চিমের শুনে কথা বলবো কিন্তু আমরা এমন একটা অভিনয় করে ফেলি শেষ পর্যন্ত গিয়ে আমাদের আলোচনাটা এমনভাবে যায় যে শেষ পর্যন্ত হচ্ছে বাংলাদেশ সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা এবং ওয়েস্টের হাজারটা ইস্যু ব্যাপারটা এরকম হয়ে দাঁড়ায় কিছু আপনি এই কমেন্ট থেকে বুঝতে পারতেছেন যে অ্যাটলিস্ট দর্শক এই মেসেজটা এখান থেকে পেয়ে গেছে এবং আই উড সে ফর দ্য মোস্ট পার্ট এরকমই ছিল ব্যাপারটা ওনারা যে আলোচনাগুলো করছেন এর অনেকগুলোর মধ্যেই বেসিস আছে কিন্তু অ্যাগেন আমি বলবো যে হাফ ইনফরমেশান হাফ পেকড ইনফরমেশান বলবো না ওটা খারাপ শোনা যাবে হাফ ইনফরমেশান এবং মিস ইনফরমেশান অনেক ক্ষেত্রে এবং হচ্ছে ওই যে পার্সপেকটিভ ওর পডকাস্ট যেহেতু এটার নাম একেবারে পুরোপুরি পার্সপেকটিভ এটা ইস নট ফ্যাক্ট পার্সপেকটিভ এইগুলো সবগুলো বলে নিয়ে তারপর আলোচনায় ঢুকতেছি প্রি লুটটা দিয়ে নিয়ে না ওই যে যে কথাটা বললাম একটু ফেয়ার হইলে যে ইয়াহে আমি পয়েন্টটা বারবার করে মেক করছেন যে ছয় মানে আমেরিকা বাংলাদেশ তো দশে তিন না বাংলাদেশ তার দশে দশ না আমেরিকা দশে দশ না আমেরিকা হয়তো দশে ছয় বাংলাদেশ হয়তো দশে তিন এটা হইতেছে রাইট আলাপ এই এই জিনিসটা সকলে মিস করে বাংলাদেশিরা তারা এমনভাবে আলোচনাটা শুরু করে দিবে যে বাংলাদেশে দশে কি জানি ছয় আমেরিকা দশে ছয় অথবা বাংলাদেশ হইতেছে দশে সাত আমেরিকা দশে ছয় এরকম না ব্যাপারটা এরকম না এই কথাটা আমি বলি সভ্যতা এবং অসভ্যতার পার্থক্য একটা গালফ এই এই গালফ পার হইতে আমি এক থেকে দুই হাজার বছরের চ্যালেঞ্জ দিছি যে সভ্য হইতে আমাদেরকে সম্ভবত এক থেকে দুই হাজার বছর লেগে যাবে এই এই ভিডিওতে এক জায়গায় ইয়াহি আমি আর্গিউ করেন যে আমাদের পঞ্চাশ বছর বয়স স্বাধীনতার এই সেই এগুলো আমি হাজারবার ডিপেন্ড করছি এবং কলোনাইজেশন এগুলো আমি হাজারবার পয়েন্ট অফ ভিউ তুলে ধরছি আমি মোটেও এগুলোর সাথে একমত এগুলো আমি বাই করি না কিন্তু এগুলোর পক্ষে অবশ্যই অনেক কথাবার্তা বই বুঝতে লেখালেখি আসে এখন যারা ওইগুলো পড়ে ওইগুলো পড়ে ওইগুলো পড়ে তাদের চিন্তা ভাবনা ওইভাবে বেড়ে উঠবে দেখেন ব্যাপার হচ্ছে যে আপনি এবং অফকোর্স আমি নিজে ওই আর কুইমেন্টগুলোর প্রতি এক্সপোজ এবং আমি নিজে একসময় এগুলো বাই করছি খুব মজা লাগছে শুনে ওই যে এরকম আর কি বাংলাদেশি হিসেবে আত্মতৃপ্তি বেড়ে গেছে পরে আসলে আমি যত আস্তে আস্তে ওপেন মাইন্ড নিয়ে জিনিসপত্র অ্যাপ্রোচ করার করতে শিখছি শুরু করছি তখন আসলে আমার কাছে দেখছি যে বেশিরভাগই আসলে ভিত্তিন কথাবার্তা বা ইন এ সেন্স যা হোক সে এই হচ্ছে আমার প্রিলোড নাই না
as opposed to those aspects bangladesh er better aspect gula mane bangladesh aspect gula better of course eta essentially shetai now kotha hocche je eta kintu kono net discussion na je audience ke bujhte hobe eta kono net discussion na apni mone koren je 10 er sathe jodi apni minus 2 yog koren apnar plus 10 ebong minus 2 dui ta jodi yog koren apnar net result ki plus 8 apnar net result kintu minus 8 plus 8 right so america ar ba west er mone koren 10 ta bhalo plus mane positive side ache 10 ta negative side ache 2 ta আপনি অ্যাড করার পর স্টিল কিন্তু আপনি পজিটিভে আসেন প্লাস আর বাংলাদেশে মনে করেন যে পজিটিভ আছে মনে করেন দুইটা নেগেটিভ আছে মনে করেন পাঁচশো বাহাত্তরটা তাহলে প্লাস মাইনাস করলে কিন্তু বাংলাদেশ নেগেটিভে আছে পাঁচশো সত্তরটা রাইট সো এই যে নেটটা ওনার যে আলোচনা করছেন এগুলো লাইক অনেকগুলো যেটা বললাম যে ফ্যাকচুয়াল না বাট রাইট কিছু পয়েন্ট অ্যারাউন্ড কিছু রাইট ভ্যালিড পয়েন্ট আলোচনা করছেন যেহেতু ওনাদের ভিডিও টাইটেল যে আমরা ইমিগ্রেট বা মাইগ্রেট করব কি না সেই অ্যারাউন্ড সেই প্রশ্ন এবং সেই প্রশ্নের মোটামুটি আপনি যে বললাম এই কমেন্টের মতো আপনি মেসেজই পাবেন যে না দ্যাট উড বিয়া রং ডিসিশন কাইন্ড অফ বিম প্যাড ডিসিশন যেই জিনিসটা হয়েছে জিনিসটা আমাদের আর আরেকবার বলতে হবে যারা অডিয়েন্স দেখছেন দেখবেন আপনাদেরকে বুঝতে হবে পুরো আলোচনাটার কিন্তু নেট আলোচনা না শুধু একটা সাইড ওয়ান ডাইমেনশনাল একটা ব্লাইন্ড স্পট থেকে আলোচনাটা হয়েছে রাইট সংস্কৃত সংস্কৃতির কথা নিয়ে আমি বুঝলাম না আমেরিকান সংস্কৃতি নিয়ে এই যে আর নাফিস সালিম উনি ইউএসএ থেকে গেছেন উনি আন্ডার গ্রেড লেভেলে পড়াশোনা করে গেছেন ওরে বাবারে সংস্কৃতির খুবই খুবই বাজে অবস্থা মদ কাঁচা খাওয়াটা হয় সেই কোনো মূল্যবোধ নাই পারিবারিক মূল্যবোধ নাই কোনো সামাজিক মূল্যবোধ নাই ধর্মীয় মূল্যবোধ নাই ব্যাপারটা অনেক এরকম আর কি যা খুবই একটা যাচ্ছে তাই অবস্থা কিন্তু এগুলো কিন্তু পার্টলি ট্রু মিথ্যা যে তা না কিন্তু পার্টলি ট্রু এখন আপনি বাংলাদেশে কোথেকে শুরু করেছে কোন দিকে যাব আপনি আপনার কথা হচ্ছে যে বাংলাদেশের তুলনায় আপনি আমেরিকার তুলনা করতেছেন এবং কোন কোন দিকটা আপনি মাইগ্রেশনের কথা বলতেছেন এবং পুরো আলোচনা শুনলে আপনি এই মেসেজটাই পাবেন এরকমই যে মাইগ্রেশন করার একেবারে বিশাল কোনো কিছু আসে না জানি ওখানকার অবস্থা বেশি সুবিধা না এবং তারা এই যে এই আলোচনাগুলো উঠে আসবে পয়েন্টগুলো আশা করি ভুলে যাব না যে তারা যে আমাদেরকে নিয়ে যায় তারা কিন্তু তাদের স্বার্থে নিয়ে যায় আমাদেরকে তাদের কাজ করানোর জন্য নিয়ে যায় খুব যে উদার যেগুলো বলার কি ওয়েস্ট নিয়ে যে ওয়েস্ট যে খুব ভালো উদার তা না এই 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 জিনিসগুলো আর কি যা হোক না এগুলো কি সত্য নাকি সত্য না এগুলো ট্রু অ্যান্ড ফলস এই কথাগুলো শুনতে শুনতে কান পচে গেছে এগুলো ট্রু অ্যান্ড ফলস কোন সেন্সে যে পৃথিবী সবাই তো পার্সোনাল ইন্টারেস্ট দ্বারা ট্রিবেন রাইট সেলফ ইন্টারেস্ট দ্বারা পার্সোনাল ইন্টারেস্ট দ্বারা ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট দ্বারা দেশের ক্ষেত্রে জিও পলিটিক্সের ক্ষেত্রে সো এগুলো শুধু আমেরিকার জন্য আলাদা কিছু না এগুলো সবার জন্য এক আমাদের জন্য এক পার্থক্য হচ্ছে যাদের হাতে ক্ষমতা থাকে তারা এগুলো প্র্যাকটিস করতে পারে যাদের হাতে ক্ষমতা থাকে না তারা দুর্বল বিধায় প্র্যাকটিস করতে পারে না দ্যাট ডাজন মিন দেয়ার নবল ইট মিনস দেয়ার উইক এটা এই পয়েন্টটাকে ভুলে যাওয়ার আগে টাচ করি কলোনাইজ এই ইকটানে আমি কিছু না একটা আলোচনা করছি এখন সেই পয়েন্টটা আবার ঢুকলে তো লাইক কলোনাইজেশন সারা পৃথিবীর সকল কালচার সকল সভ্যতা সবাই করছে সকল ট্রাইব সকল ক্ল্যান সকল নেশন স্টেট সকল ইভেন নেশন স্টেট লাইক এই জিনিস অ্যাজ ইট সিমস অ্যাজ ইট অ্যাপিয়ার্স এটা মানুষের এভলিউশন প্রসেসের একটা পার্ট এটা হচ্ছে মানুষের এভলিউশনারি স্ট্রাগল এভলিউশনারি ট্রেট একটা যে মানুষ মারামারি ক্লিয়াশ করে ফাইট করে তারা টিকে থাকবে এবং সারা পৃথিবীর আপনি গেলে তাকালে দেখবেন সারা পৃথিবীর সকল সভ্যতা ইন্ডিপেন্ডেন্টলি ফাইট করছে পৃথিবীর এক প্রান্ত যখন এরা দখল বেদখল করতেছে আরেক প্রান্ত দখল বেদখল হচ্ছে কিন্তু কেউ কারো সম্পর্কে জানে না সম্পূর্ণ ইন্ডিপেন্ডেন্টলি সো এই জিনিসগুলো এমন না যে দেখে শিখছে বা ওয়েস্টকে ওয়েস্ট আমাদেরকে শিখাইছে কোপা কুপি আমরা কোপা কুপি জানতাম না ব্যাপারটা এরকম না সকল কালচারের সকল সভ্যতা আনটাচড যেসব সিভিলাইজেশন তারাও কোপা কুপি তাদের মধ্যে করছে মারামারি করছে সো এই জিনিসগুলো যখন আমি রিয়েলাইজ করতে শুরু করছি হিস্ট্রি দেখে বিভিন্ন জিনিসপত্র এই আমি যে পয়েন্টগুলো আলোচনা করতেছি পয়েন্টগুলো আমি অন্য কাউকে কখনো আলোচনা করতে শুনি না এমন না যে আমি একটা ইউটিউব ভিডিও শুনে এই জিনিসগুলো বলতেছি এগুলো সম্পূর্ণ আমার নিজস্ব রিয়েলাইজেশন যে আমি দেখলাম যে এই জিনিসগুলো যে পয়েন্টগুলো শুনে আসছি সারা জীবন এগুলো আসলে ফ্যাকচুয়াল না ওকে নাও সেটা গেল ফার্স্ট পার্ট যে কী জানি ওয়েস্ট সাদারা আমাদেরকে মার্সি নিষ্পেষণ করছে কত খারাপ কত জন আছে না দ্য থিং দেখেন যে অ্যাজ সিভিলাইজেশন ইভলভড তখন কি হয়েছে এই ওয়েস্টরাই যে ওয়েস্টরাই এত খারাপ এত কোপা কুপি মারামারি নৃশংস এগুলো করে বেলা বেড়াইলো এই পৃথিবীকে সভ্য তো কিন্তু এরাই আবার বানাইছে এমন না কিন্তু এই যে ওয়েস্টরা অসভ্য তারা বরবর আমরা এদিক থেকে খুব সভ্য সুশীল আমরা মানবতা মানবিকতা পার্সোনাল ফ্রিডম পার্সোনাল রেসপেক্ট পার্সোনাল ওয়েস বা হোয়াট এভার মনে করেন যে সত্য কথা বলা অন্যায় না করা ঘুষ না খাওয়া দুই নাম্বারি না করা মিথ্যা না বলা দুর্নীতি না করা এই জিনিসগুলো হইতেছে আমরা আবিষ্কার করছি মানে সিভিলাইজেশনকে আমরা টেনে নিয়ে যাচ্ছি ওয়েস্ট তো খুব খারাপ বরবর ওরা ইতিহাসে দেখা গেছে আর আমাদের ইতিহাস হচ্ছে ব্যাপারটা কিন্তু এমন না ওরা বরবর ছিল ওরা অসভ্যতা আমি করছে আবার এই ওরাই নিজেদেরকে কারেক্
এই যে কথাটা যে কি জানি বলে ওরা হইতেছে নিজের মানে সব কিছু হইতেছে ওয়েস্ট খারাপ স্বার্থপর এই সেই হাবিজাবি ওরা ওদের প্রয়োজনে ইমিগ্রেশন মাইগ্রেশনের নিয়ে যায় বা 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 আমরা খুব ঘন্টা চলে আসছি মানে আপনি যখন আলোচনাটা ওইখানে রেখে ছেড়ে দিবেন এজ ইফ আপনি তো একটা কম্পারেটিভ স্টাডি হচ্ছে এখানে ওয়েস্ট এরকম হলে ভার্সেস কি ভার্সেস ওয়াট কার বিপরীতে এই কথাগুলো হচ্ছে ইস্টের বিপরীতে ইস্ট কি এটা অন্য কিছু না ইস্ট ইভেন ওয়ার্স তো সেটা যখন আপনি বলবেন যেটা বললাম নেগেটিভ একটা হচ্ছে মাইনাস টু একটা হচ্ছে মাইনাস টেন আপনি মাইনাস টু নিয়ে আলোচনা করলেন তাদের মাইনাস টু তাদের এত এত তো মাইনাস আছে এবার ইস্ট নিয়ে আলোচনা করেন না যে কারণে মাইগ্রেশনের কথা তাদের ওনাদের আলোচনা শুনলে মনে হবে যে মাইগ্রেশন করা মেবি একটা ভালো ডিসিশন হবে না কারণ খুবই খারাপ ওই জায়গার সো জায়গা আসতেছি না 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 ওয়েস্টের যে ইস্যু আছে তো অবশ্যই ওয়েস্ট হইতেছে আমার দৃষ্টিতে আর কি যে ওয়েস্ট যদি হয় মাইনাস টেন আমাদের ইস্ট মার্শাল্লাহ মাইনাস একশো দশ আর কি সো নাও আপনি এবার সেভ করে নেন কোন মাইনাসটা বড় ওনারা শুধুমাত্র কয়েকটা জিনিস নিয়ে এই যে কী মদ খায় কে সেক্স করে এই আলোচনা করে ছেড়ে দিছে তো তো স্বাধীন ইয়ের কথা কী যা নিরাপত্তা নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনা করবেন না একটা দেশে যখন একটা মানুষ থাকে তার দৈহিক নিরাপত্তা জৈবিক নিরাপত্তা বা বা কী বলে জীবিকার নিরাপত্তা জীবনের নিরাপত্তা বাক স্বাধীনতা মানব মানবিক মর্যাদা যেগুলো মানুষ ভ্যালু করে রিয়েলি যে কারণে মানুষ ওয়েস্টে যেতে চায় ওনারা যে এই যে আলাপ গুলাপগুলা হয় আলাপগুলার এত আলাপ করে কিলা মানুষ তো স্টিল ওয়েস্টে যেতে চাচ্ছে আপনি তো ফ্যাক্টকে উল্টে দিতে পারবেন অস্বীকার করতে পারবেন না স্টিল আপনাদের বাংলাদেশের সারা পৃথিবীর মানুষ ওয়েস্টে যাইতে যাচ্ছে তো আপনার যে চিত্রটা তুলে ধরুন এই চিত্রের সাথে তো বাস্তবতার কোনো মিল নাই কেন মিল নাই কারণ হচ্ছে আপনাদের চিত্রটা বাস্তবতাকে ব্যাখ্যা করতেছে না সঠিকভাবে ভুল উপস্থাপনা বাস্তবতার সো আপনারা যে কী মদ খায় গাঁজা খায় সেক্স করে ড্রাগস নেয় এই কয়েকটা আলাপ করা শেষ করে দিলেন বাকি যেগুলো রিয়েল মানুষ কেয়ার করে যেগুলোর ব্যাপারে যেগুলোর ব্যাপারে রিয়েলি কেয়ার করে ওগুলোর আলোচনা করে জীবন জীবিকা মানবিক মর্যাদা যেগুলো বললাম সব বাক স্বাধীনতা এসে না সেগুলো নিয়ে আলাপ না কারণ সেগুলো নিয়ে আলাপ করলে কিন্তু আপনার নেট নেট রেজাল্টের দিক থেকে ওয়েস্টার্ন খারাপ আছে নেটের যদি আপনি যান তখন দেখবেন যে দুইটা তুলনীয় না দুইটা সম্পূর্ণ অতুলনীয় আপেল এবং কমলা সো এই জন্যে আমি বললাম আর কি যে আলাপ এখানে করে এখানে সেটা ওনারা কি এটা পারপাসফুলি ওনারা বিং ডিসনেস ডিস ইঞ্জিনিয়াস নাকি আই ডোন্ট নো আই ডোন্ট নো এটা আমি যাই না আমাদের বাংলাদেশিদের মনে হয় ওই কথাটা বললে আমাদের ইয়ে হয়ে যায় কি আমাদের মন কলাটা খাওয়া যাচ্ছে না সম্ভবত আই ডোন্ট নো আমি আই ডোন্ট গেট ইট অ্যাট অ্যাট অল এই টাইপের কথাবার্তার আলোচনা নাও যে কথাটা বললাম যে দেখেন মাইগ্রেশান নিয়ে আঁকে ভালো কথা ভুলে যাব কত পয়েন্ট এই এত পয়েন্ট এই কারণ আসলে আমি কোনো একটা নির্দিষ্ট পয়েন্ট ধরতেও পারতেছি না একটা একটা করে আগে আছে মাইগ্রেশান নিয়ে ওই যে ওয়েস্টের হচ্ছে নিজেদের স্বার্থপর নিজেদের মতো করে নিয়ে যায় তাদের প্রয়োজনে তারা এমন না যে খুব মহানুভব তারা কলোনাইজেশনের সময় ইয়ে করছে অ্যাগেন এই যে মাইগ্রেশনের আইডিয়াটা শুরু হয়েছে দেখেন এই যে আমি ইয়ে বলি আমেরিকার হচ্ছে গ্রিন কার্ড দেওয়ার ক্যাটাগরি কয়টা ক্যাটাগরি আছে আমি পড়ি একটু দাঁড়ান আমেরিকার গ্রিন কার্ড দেওয়ার ক্যাটাগরি হচ্ছে এর মধ্যে কয়টা হইতেছে এরা স্কিলড ওয়ার্কার নেয় আমরা স্কিলড ওয়ার্কার দেখে আমাদের ধারণা দুনিয়াটাই মনে হয় এরা স্কিলড ওয়ার্কার ওয়ার্কার নিচ্ছে ব্যাপারটা কিন্তু সত্যি না এরা রিফিউজি নিচ্ছে এরা অ্যাসাইলাম শিকার নিচ্ছে এরা গরিব মানুষ নিচ্ছে এবং এরাই বেশি এরা অ্যাসাইলাম শিকার রিফিউজি গরিব এদেরকেই বেশি নিচ্ছে আমেরিকান টেনে কথাগুলো অন্য দেশেরগুলো তো জানি না কিন্তু মোটামুটি ওয়েস্টের সব কান্ট্রি একই সিস্টেমে অপারেট করে মোরলেস একই স্টাইলে সো গ্রিন কার্ড এলিজিবিলিটি ক্যাটাগরি কী কী ক্যাটাগরি আছে আমি একটু শুনি গ্রিন কার্ড থ্রু ফ্যামিলি ফ্যামিলি মানে পরিবারের সদস্যরা গ্রিন কার্ড থ্রু এমপ্লয়মেন্ট শুধু একটা ক্যাটাগরি হচ্ছে এমপ্লয়মেন্ট মানে আপনি হাই স্কিল্ড ওয়ার্কার যদি হন এমপ্লয়মেন্ট মানেও স্কিল্ড ওয়ার্কার নেসারি না সেখানে অনেকগুলো ক্যাটাগরি আছে তার মধ্যে একটা হচ্ছে স্কিল্ড ওয়ার্কার আর বাকিগুলো কিন্তু স্কিল্ড ওয়ার্কার আপনি দেখেন কয়টা হইতেছে এরা হইতেছে কি বলবো প্রিভিলেজ লুক নিয়ে তাদের দেশ একেবারে স্বার্থ পূরণের মতো করতেছে আর কয়টা আমি বলতেছি না যে তারা তাদের স্বার্থ দেখতেছেন অবশ্যই দেখতেছে সকলেই দেখে আমরাও দেখি তারাও দেখে তারা দেখে না তা না কিন্তু যে কথাগুলো আছে হাফ বেকড তথ্য এবং অসত্য তথ্য গ্রিন কার্ডের ক্যাটাগরি হচ্ছে গ্রিন কার্ড থ্রু এমপ্লয়মেন্ট একটা ক্যাটাগরি গেলো তারপর বাকিগুলো দেখেন কি ফ্যামিলি স্পেশাল ইমিগ্রেন্ট এগুলো সাধারণত স্পেশাল ইমিগ্রেন্ট মানে কেউ কোনো বিপত্তি পদে আসে রিফিউজি অ্যাসাইলাম স্ট্যাটাস গ্রিন কার্ড ফর হিউম্যান ট্রাফিকিং অ্যান্ড ক্রাইম ভিকটিমস ভিকটিমদের জন্যই গ্রিন কার্ড ফর ভিকটিমস অফ অ্যাবিউজ যারা অ্যাবিউজের শিকার হয় তাদের জন্য গ্রিন কার্ড থ্রু আদার ক্যাটাগরিজ এবং গ্রিন কার্ড থ্রু সো যতগুলো ক্যাটাগরি দেখলেন এর মধ্যে শুধু মাত্র একটা ক্যাটাগরি তাদেরকে বেনিফিট করে এমপ্লয়মেন্ট আর বাকি সবগুলো ক্যাটাগরি তাদের কোনো বেনিফিট নেই তাদের এদেরকে নেয়ার নিয়ে এদেরকে শুধুমাত্র সাহায্য করার জন্য নিচ্ছে গরিব এবং দেখেন এই যে অ্যাফর্মেটিভ অ্যাকশন বলে একটা কথা আছে পৃথিবীতে আপনি
বোমামার এখানে হ্যাঁ সুতরাং এরা যেহেতু আমেরিকার যেহেতু বুশ বা ওবামা বোমা মারছে সুতরাং এখন এই যে আমেরিকা এই যে একটা পলিসি অ্যাফার্মেটিভ অ্যাকশন যে সারা পৃথিবীকে যে গ্রিন কার্ড দিচ্ছে সবগুলো হইতেছে একটা হইতেছে এমপ্লয়মেন্ট ক্যাটাগরি সবগুলো হইতেছে রেফিউজি অ্যাসাইলাম হিউম্যান ট্রাফিক ট্রাফিকিং শিকার যারা ক্রাইম ভিকটিম অ্যাবিউজের শিকার হয়েছে যারা এদেরকে দিচ্ছে এগুলো সব এখন অসত্য হয়ে গেল ওরা সবই হয়ে গেল রাইট নাও এই যে এতগুলো ক্যাটাগরির মধ্যে নাও নেক্সট কোয়েশ্চেন কামস যে আসলে ক্যাটাগরি কোন ক্যাটাগরিতে কি পরিমাণ গ্রিন কার্ড দেওয়া হয় হ্যাঁ পারমানেন্ট রেসিডেন্সি যেটা দেওয়া হচ্ছে সেটাও আমরা একটু দেখি দেখি বাস্তবতাটা কী রকম আসলে এই যে ওনারা এরা যত স্বার্থপরের মতো করতেছে আসলে এরা ভালো লোক আমাদের যে একটা ভুলের ভুলের মধ্যে আমরা আসি যে হোয়াইট মানেই ভালো সাদা ক্যামেরা মানেই ভালো এগুলো একটা ভুল ধারণা হ্যাঁ ওকে ভালো কথা টোটাল গ্রিন কার্ড যে পরিমাণ দেয়া হয় তার মধ্যে সিক্সটি পার্সেন্ট সিক্সটি সিক্স পারসেন্ট দেওয়া হয় ফ্যামিলি স্পন্সার্ড ইমিগ্রেন্টস ওনাদের আলোচনা শুনলে কিন্তু আপনি ইমপ্রেশনই পাবেন যে সবুতই স্কিলড ওয়ার্কার নিচ্ছে তাদের প্রয়োজনে তাদের সাথে সারা স্বার্থপর তারা কিন্তু খুব মহান যে আমরা একটা ভুল ইমপ্রেশনে আসি এটা কিন্তু আসলে একটা ভুল ইমপ্রেশন তারা মহা ভালো লোক আসলে নেসারেলি না তারা কলোনাইজার এবং তারা হচ্ছে এখনও হইতেছে ওকে এমপ্লয়মেন্ট বেসড ইমিগ্রেন্ট মাত্র টুয়েলভ পার্সেন্ট একশো পার্সেন্টের মধ্যে মাত্র বারো পার্সেন্ট এমপ্লয়মেন্ট বেসড ইমিগ্রেন্ট মাত্র বারো পার্সেন্ট ওকে ইলেভেন পার্সেন্ট হচ্ছে রিফিউজি রিফিউজি নেয় হচ্ছে আপনার এমপ্লয়মেন্ট বেসড ইমিগ্রেন্টের প্রায় সমান ইলেভেন পার্সেন্ট ফাইভ পার্সেন্ট হচ্ছে ডাইভার্সিটি ভিসা প্রোগ্রাম ডাইভার্সিটি ডিবি লটারি এটা তখন অলমোস্ট বন্ধ করে দিচ্ছে অনেক দেশের জন্য কারণ ওই সব দেশের লোকজন বেড়ে গেছে বেশি প্রচুর সংখ্যায় সিক্স পার্সেন্ট হচ্ছে আদার ওই যে অন্যান্য ওই বিভিন্ন ক্রাইম ভিকটিম অ্যাবিউজার ভিকটিম এসে আর যে সিক্সটি সিক্স পার্সেন্ট ফ্যামিলি স্পন্সার্ড ইমিগ্রেন্ট এরা হচ্ছে এই যে যেদেরকে ইমিগ্রেশন গ্রিন কার্ড দিল তাদের তো আবার ফ্যামিলি বাপ যেটা বলেছে ইনমাইগ্রেশন বাপ দাদা মামা চাচা খেলা সকলকে আবার দিবে হ্যাঁ এবং এই যে মাঝখানে হচ্ছে গ্রিন কার্ডের ট্রাম্প যখন ক্ষমতা ছিল গতবার এক্সকিউজ মি গ্রিন কার্ডের হচ্ছে পলিসি চেঞ্জ করার প্রপোজ করছে ট্রাম্প কারণ হচ্ছে স্কিলড ওয়ার্কার আসতেছেন আমেরিকান যে গ্রিন কার্ডের পলিসি এরা যারা আসি আমি খুব অবাক হয়েছিলাম স্ট্যাটিস্টিক্সটা দেখে আমি খুব অনেকক্ষণ খুঁজলাম বের করার জন্য নাম্বারটা পারলাম না বের করতে রাইট কি ওয়ার্ড দিয়ে সার্চ করতে পারতেছি না অনেকক্ষণ করলাম বাট আমার যুটুক মনে পড়ে প্রতি পনেরো জনে মাত্র একজন সম্ভবত ইংলিশ স্পিকিং বা ইংলিশ বলতে পারে যা যত গ্রিন কার্ড দেয়া হয় তাদের মধ্যে প্রতি পনেরো জনে একজন হইতেছে ইংলিশ বলতে পারে বাকি চোদ্দো জন ইংরেজি বলতে পারে না আমি পার্টন আমি যদি স্ট্র্যাটিস্টিক্সটা ভুল বলে থাকি বাট এই টাইপের ক্রেজি আমার এটা মনে আসতেছে সো সার্চ করে পাইলে হয়তো দেখা যাবো আসলে ঠিকটাই বলতেছি এই টাইপের একটা ক্রেজি নাম্বার দেখে আমি আকাশ থেকে বসছি যে তাদের তারা তাহলে কাদেরকে গ্রিন কার্ড দিচ্ছে এটা ইংলিশ বলতে পারে না তো এই দেশে আপনি ইংলিশ না বলতে পারলে আপনি কি করবেন না বেসিক্যালি আপনি তো সে এটিকে কাজ করবেন আর কি মানে স্কিলড ওয়ার্কারে যে দেশকে আমেরিকাকে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আসে যে এখন রাশাকে হচ্ছে যে নানান রকম ইউক্রেনে অ্যাটাকের পর নানান রকম স্যাংশন দিয়ে তখন একটা আলোচনা দেখলাম খুব ইন্টারেস্টিং আলোচনা করতেছিল এখানকার ইন্টেলেকচুয়াল ইন্টেলেকচুয়ালরা যে রাশাকে নানানভাবে দুর্বল করছি আরেক ভাবে যেতে পারে যে রাশান যারা খুবই হাই স্কিলড ওয়ার্কার তাদেরকে ফ্রি গ্রিন কার্ড অফার করা যে তোমরা আমি আসলো আসলেই তোমাদেরকে গ্রিন কার্ড দিয়ে দেবো তাইলে হচ্ছে রাশান স্কিল লোকজন চলে আসবে আর রাশাকে দুর্বল করার জন্য আরও হয়ে যাবে খুব ইন্টারেস্টিং পার্সপেকটিভ এরা কিন্তু এভাবে চিন্তা মিটিং অনেক আগে একটা লম্বা আলোচনা করছি একটা এপিসোডে যে আমরা ইস্টের লোকজন কীভাবে চিন্তা করি ওয়েস্টের লোকজন কীভাবে চিন্তা করে যা হোক থিঙ্কিং প্রসেসটাই আলাদা আর কি যে কারণে পার্থক্যগুলো যে দ্য ওয়ে থিংস আর সেটার পেছনে তো অবশ্যই কারণ আছে কিন্তু কী কারণ আছে যে আমি ফ্যাক্টের সাথে কোনো মিল খুঁজে পাই যে আপনাদের সামনে তো ফ্যাক্ট তুলে ধরতেছি এরা নাকি নিজেদের স্বার্থের প্রয়োজনে স্কিল লোক এনে ভার কই মাত্র বারো পার্সেন্ট হইতেছে এমপ্লয়মেন্টের ভিত্তিতে আসে এবং এই বারো সবাইকে ইমিগ্রে স্কিলড ওয়ার্কারটাও না বাকি সব হইতেছে যারা আনতেছে এইটি এইট পার্সেন্টের কাছ থেকে অলমোস্ট সার্ভিস পাচ্ছে না বললেই চলে অলমোস্ট সার্ভিস পাচ্ছে না বললে চলে এবং এগুলো নিয়ে তো যে ট্রাম্প যে ইলেকশান নিয়ে এত ইয়ে আপনারা জানেন ইমিগ্রেশন পলিসি নিয়ে ট্রাম্প এই ইয়ের উপর ভিত্তি করে এজেন্ডার উপর ভিত্তি করে ট্রাম্প ক্ষমতা আসছে এখন ওনারা যায় ওনারা আলোচনা করে বোঝানোর চেষ্টা করবেন যে আমেরিকা তাদের প্রয়োজনে এত লোক আনতেছে ন্যাসেল নট ন্যাসেলি ট্রু আমেরিকাতে যে অটোমেশনের কারণে সাধারণ ওয়ার্কার যারা তারা জব হারাচ্ছে এরপর বিদেশ থেকে চিপ লেবার আসার কারণে বা এই যে ধরনের রেফিউজি টেফিউজি আসার কারণে চিপ লেবারগুলো আমেরিকানরা হারাচ্ছে এগুলো নিয়ে আমেরিকার মধ্যেই বিশাল ক্ষোভ তারা এমন আছে এরাই সো স্টিল তারা এই পলিসি আমেরিকা আসে তাদের ইমিগ্রেশন পলিসি যে মেনলি ফোকাস এট হেল্পিং আউট আদার্স অন্যান্য কান্ট্রি গরিব দুঃখী মানুষদেরকে ওই যে ওনারা যে আলোচনা করছেন সেটা সত্য না যে খালি নিজের স্বার্থে এনে এনে না না স্ট্যাচু অফ লিবার্টি যেটা স্ট্যাচু
টিমিং শোর এই আগে কার তো অনেক আগের কবিতা না সেই স্ট্যাচু অফ লিবার্টি তখন কার মিডল এজের সময় যে তো ওই সময় যা যুদ্ধ বিগ্রহ মারামারি কোপা কুপি তখন মানুষ পালায় পালায় আসতো সেটা স্যান্ড দিজ দ্য হোমলেস ইঞ্জিনিয়ার না ডাক্তার না দ্য হোমলেস টেম্পটেস্ট টস্ট টু মি আর কই বলে গেল আই লিফট মাই ল্যাম্প বিসাইড দ্য গোল্ডেন ডোর সো বেসিকালি আমেরিকার অন্যান্য দেশ দেখেন ওগুলোর আমি ডিটেলস যাই না দেখে ওগুলো নিয়ে কথা বলতেছি আমেরিকাটা নিয়ে বলি আমেরিকার ইমিগ্রেশন পলিসি সিস্টেম দাঁড়াই আছে গরিব দুঃখী মানুষকে সাহায্য করার ইয়ের উপরে এবং এই হিস্টোরিক্যাল যেই বার্ডেনের কথা বলে যেটা আমি আই ডোন্ট বাই ইট ইন দ্য ফার্স্ট প্লেস ইউরোপিয়ান রাশ আমেরিকার মধ্যে অ্যান্ড ইয়েট এটা হচ্ছে আমেরিকার মতো তাদের ইমিগ্রেশন পলিসির এবং যেটা নিয়ে তো আমেরিকার মতো একটা ক্ষোভ আছে দেখি ট্রাম্প ক্ষমতা আসছে কারণ সাধারণ মানুষের চাকরি বাকরি নেই এগুলো সব ইমিগ্রেন্টরা এসে নিয়ে নিচ্ছে জব এটা নিয়ে তো তাদের ক্ষোভ সো তারা কিন্তু ভালো ভালো কাজ তাদের এবং এরা কিন্তু ভালো মানুষ এরা নিপাট ভদ্রলোক সৎলোক এরা বাংলাদেশিদের মতো শয়তান বাট পার না রিসা হীরা হীরায় বাট পারি সেলফ ইন্টারেস্ট ছাড়া একটা পা ফেলে না বাঙালি সেলফ ইন্টারেস্ট ছাড়া মুখটা খুলবে না এরা এরা সো যে কাজটা সবসময় বলি আমরা আমাদের ওয়ার্ল্ড ভিউ দিয়ে আমরা সবাই সবার ওয়ার্ল্ড ভিউ দিয়ে দিয়ে দুনিয়া বিচার করে সেই কারণে আমরা চিন্তা করি আমাদের মতো করে সব কিছুর মধ্যে পাটপারি সব কিছুর মধ্যে শয়তানি সব কিছুর মধ্যে একটা প্যাঁচ একটা ইয়ে সো আমরা ভাবতেছি ও আমেরিকার যে এরা যে সত্যিকার অর্থে ভালো মানুষ এরা যে সত্যিকার অর্থে কেয়ার করে এখন আবার ওই যে জিও পলিটিক্স এনে ভুলে দিবে যে দেখেন ইউক্রেনে শুনি আমি আমেরিকারে ধুইতেছি সমানে একটা না আমেরিকা এবং ওয়েস্টকে ধুয়ে যাচ্ছি কারণ কেন জিও পলিটিক্সের ব্যাপার ওদের হিপোক্রিস আছে ওদের শয়তানি আছে ওদের সেটা সেটা যেভাবে ফ্যাক্ট বলে আমি মনে করি সেটাই তুলে ধরতেছি আলোচনা করে রাইট কিন্তু অন দ্য আদার হ্যান্ড আরেকটা দিক থেকে যে যেরকম ভদ্র লোক ভালো লোক সৎ লোক নীতিবান লোক কম্পেশনেট লোক এই যে তাদের পলিসিগুলো দেখেন তাদের অ্যাফর্মেটিভ অ্যাকশন বলেন তাদের ইমিগ্রেশন পলিসি বলেন খুবই কম্পেশনেট চেষ্টা করে গরিব দুঃখী মানুষকে সাহায্য করতে আপনি আপনার দেশে যে পরিমাণ রেসিজম শিকার হন আপনার রেসিজম ইন এ সেন্স ঠিক হয় না আপনি আপনার দেশে যেই পরিমাণ ডিসক্রিমিনেশন পার্সিকিউশনের শিকার করেন এরা বাঙালি বসে বসে গল্প করে বাংলাদেশিরা আমি ওনাদেরকে নিয়ে বলতেছি না এই আমি সালিম বাইদে ওয়ে বলতেছি বাংলাদেশিরা বসে বসে গল্প করে ও এত রেসিজম আমেরিকার আমেরিকা আমি আস্তে আজকে প্রায় দশ বছর হয়ে গেছে রেসিজমের আরও দেখি নাই এখনো হাইয়েস্ট কি হবে ধরেন আমি এখানে থাকলাম ত্রিশ চল্লিশ পঞ্চাশ বছর থাকলাম থাকার পর হাইয়েস্ট আমাকে রেসিজমের শিকার হইতে হয়েছে কি আমাকে আমাকে বললো মনে করে একদম দ্য এপিটমি অফ রেসিস রেসিজম যে গো ব্যাক টু ইউর কান্ট্রি মনে করে এই হইতেছে আমার হাইয়েস্ট একজন আমাকে বলছে গো ব্যাক টু ইউর কান্ট্রি যেটা এখনো বলে নাই কয়জন শুনে এটা একটা প্রশ্ন যে দুই একজন শুনে এটার এই ফুল এফ আপ একপ চলতে থাকবে আর কি সো মনে করি আমি ত্রিশ চল্লিশ বছর একটা রিসিজমের শিকার হইলাম একজন বললো আমাকে গো ব্যাক টু ইউর সো ওয়াট তো বাংলাদেশে বাংলাদেশে তো আমি বেহেস আমি দোয়া করবো না আমার যে কেউ যদি শুধু আমাকে একটু বলে ছেড়ে দেয় গো ব্যাক টু ইউর কান্ট্রি তাহলে আমি মনে করি আমি বেহেসতে আসি বাংলাদেশে তো জীবন জীবিকা পদে পদে পা ফেলতে ফেলতে বাসা দিন একটা স্লেভের জীবন একটা দাসের জীবন সো ওনারা এই জিনিসগুলো আলোচনা না করে ওনারা ইমিগ্রেশনের প্রশ্ন ওনারা আলোচনা করলেন সেগুলো হচ্ছে সত্য না সেখানেও আসতেছি বা পুরোপুরি সত্য না এই যে কি জানি ওখানে ছেলে মেয়েরা মদ খায় গাঁজা খায় সেক্স করা এখানে এই আলাপটা কি বাংলাদেশকে নিয়ে দেওয়া যায় না আপনি যদি অসত্য অর্থ সত্য তুলে ধরতে চান এটা কি বাংলাদেশকে নিয়ে সম্ভব না বাংলাদেশে কী হয় এখন বাংলাদেশের প্রত্যেকটা ছেলে মেয়ে সেক্স করে আমি যদি অবাক হয়েছি কারণ আমাদের সময় ব্যাপারটা এরকম ছিল না যে এমন কোনো ইয়াং ছেলে মেয়ে নাই এখন যারা হয়তো সে ইলেকট্রনিক ফ্ল্যাটে যায় না এবং পরবর্তীতে আমি বিভিন্ন তথ্য প্রমাণ পেয়ে দেখছি যে ঘটনা সত্যি যে দিহানা নুষ্কা থেকে শুরু করে যখন ঘটনা উঠে আসে আপনি দেখবেন যে এরা বয়ফ্রেন্ড কার্ডফেন্ড শুতে ছিল বিভিন্ন জায়গায় এবং আরও বিভিন্ন ইন্টারনালি জানি সকল ছেলে মেয়ে এখন সত্য আমেরিকার সাথে পার্থক্যটা কোন জায়গায় ও আচ্ছা ওই যে কী জানি বলে বাঙালি হইতো সব টেবিলে নিচে কাজ সেরা কি বুঝলাম এই পার্থক্যটা এই জায়গায় ওই যে ইয়ে নিয়ে রেপ নিয়ে দেখবেন আমাদের হুজুররা বলে হ্যাঁ আমেরিকাতে এত রেপ হয় এত আমি শুধু এরকম হয় না বাংলাদেশে হয় না সো এরা যেরকম সৎভাবে ডে টে স্ট্যাটিস্টিক্স মেনুপুলেট করে না প্রত্যেকটা কেসকে রিপোর্ট করে প্রত্যেকটা হ্যারাসমেন্টের ঘটনাকে রিপোর্ট করে এগুলো ফেডারেল নথিতে চলে যায় এগুলো যে একটা কোনো ক্রাইমগুলো সারা জীবন থাকে ঘানি টান প্রত্যেকটা জিনিস লিপিবদ্ধ হয় প্রত্যেকটা জিনিসের অ্যাকশন নেওয়া হয় শয়তানি করা হয় না মিটকামি করা গ্রুপিং করে বা কী জানি বলে ডাক্তাররা মিলে গ্রুপ করে ফেলছে ইঞ্জিনিয়াররা মিলে গ্রুপ করে ফেলছে তারপর সরকারি দল মিলে গ্রুপ করছে সরকার দলীয় লোক হলে সবাই মিলে ডিফেন্ড করতেছে সিস্টেম প্রোটেক্ট এইসব গুন্ডামি পান্ডামি সন্ত্রাসী যেহেতু নাই এইসব কর্মকাণ্ড ওইসব দেশে প্রত্যেকটা কেস রিপোর্টেড হয় প্রত্যেকটা কেস আলোচনায় উঠে আসে আর বাংলাদেশে হয়তো কিছু হয় না সকালবারে সুজলা সুফলা একেবারে আমাদের মুসলিম কান্ট্রি সৌদি
মানে ফ্যাটার্নিটি সরিটি হচ্ছে ছেলেরা মিলে ফ্যাটার্নিটি করে সেখানে আমরা পার্টিটাটি করে মেয়েরা মিলে সরিটি করে আমরা পার্টিটি করে ওকে বাংলাদেশে কোনো নাই বাংলাদেশের প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটি সকল ছেলে মেয়েরা এখন মত খেয়ে বেড়ায় ইউনিভার্সিটি হলে কি থাকে না ফ্যাটার্নিটি সরিটিগুলো করে এগুলো হচ্ছে ক্যাম্পাস বেস এগুলো হচ্ছে ডর্ম বেসড বাংলাদেশে কি কোনো নাই বাংলাদেশে যারা ডর্মে থাকে ইউনিভার্সিটির এদের কি বাবা মার অধীনে থাকে বাবা মার সুপারভিশনে থাকে মানে এনাদের আলোচনা হচ্ছে সেরা বা ছেলেগুলো ওয়েস্টে চলে যাচ্ছে সুপারভিশনে ছাড়া হ্যাঁ ঠিক আছে এই দেশের পার্সোনাল ফ্রিডমের জায়গাটা একটু বেশি এই দেশের হইতে উশৃঙ্খলতাটা উশৃঙ্খলতায় যে এটা তো একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট এখানে আসতে হবে যে আসলে ওনাদের পয়েন্টগুলো তো এখন নিলাম নিলে ওখানে আসবো উশৃঙ্খলতা এই জিনিসগুলো হইতেছে যেটা বললাম আর কি বাংলাদেশিরা হইতেছে সকল কিছু হইতেছে টেবিলের তলে এই জন্য কোনো ধর্ষণ হয় না বাংলাদেশে আর আমেরিকা সব হইতেছে সামনে কাগজে কলম এই কারণে আমেরিকা ধর্ষণ হয়ে দেশে আর কি ব্যাপারটা এবং এইগুলো শুনে আমরাও এইসব বুঝছিট কথাবার্তা শুনছি বিশ্বাস করছি প্রচার করছি যুক্তের কাছ থেকে শুনে বা এরকম শুনে টুনে ইউটিউব টিউটিউব থেকে পরে দেখলাম আসলে এগুলো সম্পূর্ণ সত্যের অপলা সো সো দেখেন এই সব দেশে বাংলাদেশে যেরকম আছে যে উশৃঙ্খল বখাটে একেন আমি বলবো না যে বাংলাদেশ আমেরিকার কালচার এক তাইগুলো অবশ্যই আমেরিকান কালচার বাংলাদেশের কালচার সম্পূর্ণ আলাদা রাইট এদেশে যে যে অর্জি হয় ফর এক্সাম্পল অর্জি মর্জি এগুলো এখন বাংলাদেশে ঢুকে গেছে আপনারা জানো কিনা জানি না হাই ক্লাস সোসাইটিতে যথাগুলি তো অর্জি ফর্জি আছে এখন বাংলাদেশে আমি জানতাম না একটু জেনে অবাক হয়েছে কি যা হোক সো সুজলা সুফলার গল্পটা কি একটু বুঝিনি হ্যাঁ সো ছেলে মেয়ে হইতেছে আমেরিকাতে আসলে বাবা মার নিয়ন্ত্রণ বাংলাদেশে যারা বাবা মার নিয়ন্ত্রণ আমার আশেপাশে সকল ফ্রেন্ড মত খেতো আমি দুই হাজার নয় সালে মানে দুই হাজার সালে বাংলাদেশ থেকে আসছি এত আগে আমার আশেপাশে সকল ফ্রেন্ড মদ খেত সকল প্রত্যেকে আমি একমাত্র ছিলাম যে মদ খেতাম না এখন ফ্রেন্ডদের সাথে একসাথে থাকলে তো মদ গাজা না খেয়ে পারা যায় না গাজা খেয়েছি তুই একবার খেয়েছি ফ্রেন্ডদের সাথে টেস্ট করা আমার আবার কিউরিসিটি বেশি ওই যেমন কিউরিসিটি কিল থাকে সব কিছু একটু একটু একবার একবার করে টেস্ট করে তারপর থামতে হবে এই জন্য মদ একবার দুবার খেয়ে থামছি একবার দুবারই আর কি গাজা একবার দুবার খেয়ে ছাড়ছি সিগারেট খাইছি বেশ ফ্রেন্ডের সাথে কিন্তু তাদের সাথে আমার একটা চ্যালেঞ্জ ছিল তারা বলছে যে দেখবি তোর নেশা হয়ে যাবে কারণ আমার ফ্রেন্ড সবাই নেশা তোর সিগারেট আমি বলছি যে মোটেই হবে না কারণ আমি এখানে আমার কিউরিসিটির জায়গা থেকে খেয়েছি আমি জানি ওয়াট আই এম ডুইং সো আমি এবং আমার কিন্তু হয় নাই অ্যাট এনি পয়েন্ট হয় এমন না যে আমার সিগারেট খাইতে হইতো বা না খেলো দেখ তো আমি বলছি যে আমার ফ্রেন্ড আশেপাশে সকলে সিগারেট খেতো এখন যেটা বাংলাদেশের ড্রাগস ওনারা ড্রাগস নিয়ে তো কথা বলবেন বাংলাদেশের ড্রাগসের অবস্থা ওনারা জানেন কিনা আমি জানি না আমি জানি না ওনারা কী বলতেছেন যে বাংলাদেশ থেকে আমেরিকায় গেলে নাকি কোথায় গিয়ে পড়বে আচ্ছা জায়গা সো না এই যে বাস্তবতাটা দেখেন এই বাস্তবতাটা একদম এক্স্যাক্টলি বাংলাদেশের মতো বাংলাদেশে যেরকম কিছু ছেলে মেয়ে হইতেছে বাবা মা নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং বাংলাদেশ হইতেছে ডর্মে যেতে হয় আপনি একটা ইউনিভার্সিটিতে পড়তে হলে আপনি বুয়েটে পড়েন মেডিকেলে পড়েন ঢাকা ভার্সিটিতে পড়েন বেশিরভাগই কিন্তু ঢাকার বাইরে থেকে আসে এর এসে ডর্মেই থাকে হলে থাকে এবং সেখানে কিন্তু বাবা মা নাই যা ইচ্ছা করে বেড়ানোর সুযোগ আছে এবং যা ইচ্ছা করে বেড়ায় পলাতাম কত কি যে এরা যে যেটা হলো সকলে মত খায় সো আমেরিকার সাথে পার্থক্যটা কোন জায়গায় এই এই জিনিসটা হচ্ছে অনেকটা ইয়ে একটা জুজু একটা 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 অসত্য জুজু যে ও আচ্ছা লাইক দ্যাম ভার্সেস আস টাইপের যে ওই যে ইয়ের ব্যাপারে হচ্ছে হালাল বস্তু নিয়ে আমি একটা ফতোয়া নিয়ে লম্বা আলোচনা করছিলাম সেই এপিসোডটা দেখলে জানবেন আর কি যে আমেরিকাতে হচ্ছে আপনি গোস্ত খাইতে গেলে আমাদের কোনো জায়গায় ধর্মের আলোচনা যেতে চাইছেন একটু টাচ করি পয়েন্টটা বোঝানোর জন্য যে পিপল অফ বুকের হাতে স্লটার করা হইলে আমরা খাইতে পারবো না ওইখানে আরও অনেক আগুয়েট আছে এগুলো সব ওইখানে আলোচনা করছি যা হোক কিন্তু তাতে করে হবে না আমাদের কোরআন শরীফে বলা আছে পিপল অফ বুকের হাতে স্লটার অ্যানিমাল আমরা খাইতে পারবো কিন্তু এখন বাংলাদেশ থেকে হুজুরা বসে বসে ফতোয়া দেন যে হইতেছে তারা অন্য কোনো দেবদেবীর নাম মিশি কি না পিপল অফ বুক হইলো বা এইগুলো আমরা তো উপস্থিত অকুস্থল উপস্থিত ছিলাম না যে সঠিক প্রক্রিয়া রক্ত ড্রেন করছে কিনা এই না সেই না সুতরাং খাওয়া যাবে না এটা কি বাংলাদেশে করা হয় বাংলাদেশে কি সঠিক প্রক্রিয়া রক্ত ড্রেন করা হয় বাংলাদেশে যে আপনি মুরগিটা খাচ্ছেন এটা কি জীবিত মুরগি কিনা আপনি চেক করে দেখছেন কখনো বাংলাদেশে সকল মরা মুরগি খাওয়ায় মরা হত্যা সহ খাওয়ায় কিন্তু যেহেতু আপনি বাংলাদেশে আসেন আপনাকে চেক করতে হবে না আপনি যদি পশ্চিমের দেশে চলে আসেন তখন আপনাকে দাঁড়ায় দাঁড়ায় চেক করে দেখতে হবে যে পিপল অফ বুকের হাতে স্লটার হইলে ইস নট এনাফ নাও ইস ইটস নট গুড আনাফ এনি মোর কারণ কেন কারণ আপনি পশ্চিমে আসেন এখন আপনাকে কী করতে হবে আপনাকে দাঁড়ায় দাঁড়ায় প্রত্যেকটা স্লটারিং নিয়ে দেখতে হবে নাইলে আপনাকে হইতেছে বিশ্বাস করা যাবে না বরং আমরা অধিক নিশ্চয়তা নিয়ে বলতে পারি দেশে আমরা মরা মুরগি খাই না কিন্তু বাংলাদেশে কিন্তু সকলে মরা মুরগি খাচ্ছে মরা মুরগি কি হারাম না হারাম তো তো বাংলাদেশের হুজুরাই ফতো দিচ্ছেন না যে বাংলাদেশ না সো একই জিনিস বাংলাদেশিরা বাংলাদেশিরা বাংলাদেশে করতেছে এখানে যদি করে তখন এটা হইতেছে সামহাও
পার্সোনাল ফ্রিডম কেন সবার সঙ্গে জায়গায় এই দেশে তো পার্সোনাল ফ্রিডম আছে এই দেশে সবাই সবার রেসপেক্ট করে কাল কেউ কারো লাইফ ইন্টারফেয়ার করে না সুতরাং কারো যদি সুইতে হয় যায় বাসার মধ্যে ঢুকে আর একজন নাক গলায় না এই দেশে তো আবার সবাই নাক গলায় হ্যাঁ সবচেয়ে বড় চোর বার্তাটা তখন দেখবেন একটা চোর ধরা পড়ে যে মারামারি শুরু করে কোনো পিছনে দিয়ে মেরে ফেলে এখানে দুই একটা লোক থাকে খুব এন্থুজিয়াস্টিক সবাই কিন্তু হাত লাগায় না দুই চারজন মাই পিটে মেরে ফেলে এই দুই চারজন কিন্তু এলাকা সব বড় গুন্ডা ফান্ডা আপনি যদি মারপিট করে অভ্যাস না থাকে আপনি কিন্তু হঠাৎ করে কারো গায়ে হাত তুলতে পারবেন এটা আপনার আসবেই না এরা একেবারে সন্ত্রাসের মতো মারপিট শুরু করে কেন কারণ এরা যে ভদ্রলোক চোর ধরছে খুব ধর্ষক না না এরা সবচেয়ে বড় ধর্ষক এরাই সবচেয়ে বড় এলাকা সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসী চান্স পাইছে এখনই কোপাকুপি ওই যে ধরুন কোনো মেয়ে নিয়ে কোনো বাসার মধ্যে ঢুকছে আপনি কিন্তু দেখলেও কিন্তু আপনি এইগুলোতে যাইতে চাবেন না আপনি মনে করেন আপনি ভদ্রলোক আপনি কিন্তু মাথা খাওয়া আছে হয়েছে তার ঝাঁপাই পড়বে কি এলাকার সবচেয়ে বড় পান্ডাটা এই সবচেয়ে বড় হোমরা চোমরা একেবারে সবচেয়ে বড় মনে বিএনপি বা আওয়ামী লীগের স্থানীয় পান্ডাটা যে নিজে কিন্তু সে হে ঝাঁপাই পড়বে কি এই দরজা বন্ধ করে এই ধর হয় সে এসে বাংলাদেশ পার্সোনাল ফ্রিডমের এফও নাই কোনো পার্সোনাল ফ্রিডম সবাই সবার লাইফে নাক গলাবে এগুলো এবং এগুলোকে রোমান্টিসাইজ করবে এবং এগুলোকে রোমান্টিসাইজ করবে রাইট সো সকলের লিটনের ফ্ল্যাটে যাচ্ছে কিন্তু লুকে লুকে যাচ্ছে কেন কারণ ওই যে পাশের বাসার ঘুসকোরটা পাশের ভা পাশের ভাত বাসের থর্ষকটা সে চলে আসবে মাত বই করতে আপনার সাথে চান্স পেয়ে এই সব দেশে তো এগুলো নাই তো দেখেন নিজে কথাটা বলি যে আমি এগুলো অনেক দিক থেকে দেখে শুনে ভেবে আমার যেটা বুঝছি যে এই কালচারটা ম্যাচুর্ড ওয়েস্টের কালচারটা ম্যাচুর্ড আমাদের কালচারটা তো ম্যাচুর্ড নেটে একটা অশুদ্ধ কালচার এবং আমরা এটাকে রোমান্টিসাইজ করি ডিফেন্ড করি ওকে না ও ওয়েস্টের কালচার তার মানে কি সব কিছু পারফেক্ট সব কিছু পেত না সেটা বলতেছি না যেটা বললাম নেট আপনি আলোচনা করতে হবে আপনি যদি এরকম এক সাইড আলোচনা করে ছেড়ে দেন তখন মনে হবে যে এরকম কমেন্ট আসবে কি বাংলাদেশি হিসেবে আত্মতৃপ্তি বেড়ে গেল ওয়েস্টের নেট হচ্ছে মাইনাস টু বাংলাদেশের নেট 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 হচ্ছে মাইনাস পাঁচশো আটাত্তর এরকম আর কি বুঝতে হবে কোথায় কী অবস্থা সো কালচারের কথা যে বললেন এই কালচারের দিক থেকে বাংলাদেশে কি হয় আচ্ছা গেল এটা নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু বাংলাদেশে যেরকম ফ্যামিলি ভ্যালুজের যে কথা আসে সবকল ফ্যামিলি কিছু ফ্যামিলিতে ভ্যালুজ আছে যেমন আমার কথা বললাম আমাকে আমার বাবা মা সুশিক্ষা দিছে আমি মদ কাজা খাইনি কিছু খাইছি কিন্তু খাইনি ফ্রেন্ডরা সকলে সব সময় খেতাম আমি খাইতাম না একই রুমের মধ্যে থাকতাম সবাই মদ খেতেছে আমি বেরোয় চলে আসতাম ওকে এটা যেরকম আমাদের বাংলাদেশও আছে আমি আমার মতো কিছু ছেলে পেলে আছে ফ্যামিলি টিচিং আছে আবার কিছু ফ্যামিলি ফ্যামিলি টিচিং নাই মানে না এটা কিন্তু আমেরিকাতে আছে কিন্তু আমরা হয়তো সেই গালগল্প গালগল্পের কারণে এগুলো জানি না রাইট সো আমাদের দেশে এগুলো করে তারা যারা ধর্মীয় মূল্যবোধ সম্পন্ন বাংলাদেশ না পড়ে নাইনটি পার্সেন্ট মুসলিমের সব পাট পাট দিয়ে ভর্তি সো যারা ধর্মীয় মূল্যবোধ সম্পন্ন মূলত ধর্মীয় মূল্যবোধের জায়গা থেকে তুই আলোচনাগুলো আসে ভাত খাওয়া যাবে না সেক্স করা যাবে না ধর্ম তো ধর্ম মানে না অন্য দিক সব পাট পাড়ি করে এদের হইতেছে ধর্ম মানে হইতেছে নামাজ পাঁচক তো কেউ পড়ে কিনা এবং সে হইতেছে মানে কিছু আছে আর কিছু খুব খারাপ এরিয়া মদ খেলে খুব খারাপ সেক্স করলে খুব খারাপ এগুলোকে খুব ভালো মেশে না সেটা বলতেছি না বাংলাদেশের বা বান্ধা কিছু আর কি ভালো খারাপের সংজ্ঞা তারপর হইতেছে নামাজ পড়ে মাথায় ডাক ফেলা দিচ্ছে খুব ভালো বাস এইবার ছেড়ে দিবে এবার সব এইগুলার সততার সংজ্ঞাকে টুইস্ট করে দিনকে রাত রাতকে দিন মানে খারাপ একটা কাজ করে এটা হাজারভাবে জাস্টিফাই করে ফেলবে স্টিল ভালো লোক আর কি জায়গা এগুলো তো ওয়েস্টের লোকজন করে তো সব এরা মানলাম মানে নামাজ পড়ে না এতে ধর্মীয় মূল্যবোধ না এদের সংস্কৃতি খারাপ এসে এরা তো এগুলো করে না একটা মানুষ ভালো না খারাপ একটা সংস্কৃতি ভালো না খারাপ আপনি কোনটা দিয়ে বিচার করবেন তাদের সততা সততা নেয় পরিণতা মানবতা মানবিক মূল্যবোধ পার্সোনাল অন্যের প্রতি সম্মান রাখে এগুলো দিয়ে নাকি কে পার্সোনাল লেভেলে কোথায় গিয়ে মত খাচ্ছে সেটা নিয়ে আচ্ছা ভালো সো এটার বিশাল হাইলাইটের আর্ট করার মতো বিষয় মনে হলো ওনাদের আলোচনা থেকে না ওই যে কথাটা বললাম এগুলো আমাদের কালচারে যেরকম আছে ওদের কালচার একই রকম আছে ওদের কালচারও কিন্তু যারা হইতেছে বা লাইক রিলিজিয়াস ভ্যালুজ ধারণ করে ক্যাথলিক বা প্রটেস্টেন্ট হোয়াট এভার মানে ক্রিশ্চিয়ান তারা আমাদের কালচারে যেরকম যারা একটু ধর্মকর্ম করে তারা তারা বাচ্চা কাচ্চারা এগুলো থেকে দূরে রাখে এখানেও আছে এখানে এক্স্যাক্টলি এখানে কিন্তু টিটোটালিজম বলে একটা টার্ম আছে মানে হচ্ছে মত খাবে না কখনো মত খাবে না কারণ এগুলো কিন্তু ওদের ওদের ক্রিশ্চিয়ান বা অন্য নিউটিও কিন্তু অ্যালাউ করে না মত খাওয়া যা হোক সো টিটোটালিজম একটা আইডিয়া আছে এখানে আপনার কি জানি বলে অ্যাবস্টিনেন্স প্লেজ পিউরিটি প্লেজ বা ভার্গিনিটি প্লেজ আছে যে মেয়েরা হইতেছে বাবার কাছে হইতেছে প্লেজ করে শপথ করে এরকম একটা জিনিস আছে আর কি আপনি ইউটিউবে সার্চ দিলে পাবেন যে আমি হচ্ছে বিয়ে করার আগে কোনো সেক্স করবো না সো এখন আপনি বলুন না কেমন খারাপ বাদ বাবার সাথে এগুলো কথা বলেই যেতে আপনি তো বুঝলেন আপনি তো আপনার ওয়ার্ল্ড যদি দুনিয়া বোঝার চেষ্টা করছেন আপনার মেয়ে কী করে আপনার মেয়ে আপনাকে বলবো না প্লেজও করে না শুইতেছে ঠিকই শুইতেছে ঠিকই আর এখানে এটা পরিষ্কার যে
একটা হচ্ছে যে ও বিয়ে সাথে নিয়ে ও হতাশ হয়েছে আমি বললাম যে দেখ এক দুই ধরনের আছে এক ধরনের আছে হইতেছে যে সে ছেলে মেলে বা মানুষ ওই এই টাইপের উড়ন চুন্ডি দশ জায়গায় প্রেম করবো দশ জায়গায় শুধু এই মেন্টালিটি আরেক মেন্টালিটি আছে এরা ফ্যামিলি গাই এরা ফ্যামিলি ভ্যালুস বিশ্বাস করে এরা বিয়ে করবে একটা সঠিক সময় বিয়ে এই যে আমি আমার ওয়াইফ নিয়ে হাসপাতালে গেছি নার্সের সাথে নার্সের বয়স চব্বিশ বছর মনে হয় জিজ্ঞেস করলাম চব্বিশ বছর তার পাঁচটা বাচ্চা চব্বিশ বছর পাঁচটা বাচ্চা এবং এমন না উনত্রিশ বছর বলতে উনত্রিশ বছর রাইট হ্যাঁ উনত্রিশ বছর পাঁচটা বাচ্চা সে বছর সেটা ত্রিশ বছর বয়সের আগে বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে সব চ্যাপ্টার ক্লোজ করে ফেলবে এটা কিন্তু হওয়ার কথা ত্রিশ বছরের মধ্যে বাচ্চা কাচ্চা হয়ে যাবে দেখেন এই দেশে কিন্তু সব কিছু খুব সুস্থভাবে হয় যে এই বয়সের বাচ্চা নেওয়ার কথা বাচ্চা নেয় যে এই বয়সে সেক্স করার কথা সেক্স করে আমাদের সব ভজ ঘটা বাড়ি গুলো রোমান্টিক সেক্স করে আচ্ছা সো এই দেশে যেরকম দুইটা টাইপের মানুষ বাংলাদেশে যেরকম এক টাইপ হইতেছে ধার্মিক টার্মিক এগুলো সব কিছু মেনে চলে আরেক টাইপ হইতেছে সব কিছু করে বেড়ায় এইখানে এক্সাক্টলি একই জিনিস এখানে হয়তো ধার্মিকের সংখ্যাটা কম বা এই টাইপের অ্যাবস্টিনেন্সকে প্র্যাকটিস করবে এই টাইপের সংখ্যাটা কম হয়তো বা কিন্তু এই দেশও আমাদের মতোই এরকম এরা কিন্তু বিয়ের আগে সেক্স করবে না এরা কিন্তু সুন্দর করে বিয়ে করবে করে ফ্যামিলি হবে চারটা পাঁচটা করে বাচ্চা নেবে তিনটা চারটা করে বাচ্চা নেবে নিয়ে হয়তো সে ওই যেরকম প্লেজ করবে বাবার কাছে নিয়ে যে আমি বিয়ের আগে সেক্স করবো না যে টোটালিজম যে আমি কখনো মত খাবো আমার অ্যাডভাইজার কখনো মত ছুইও দেখা নেই আমার বর্তমানে তো এই জিনিস কিন্তু এখানেও আছে এখানে কিন্তু আমি যখন আমার ফ্রেন্ডকে বললাম ও তখন খেয়াল করলো হ্যাঁ তাই তো ঠিক কথা বলছিস খুব অবাক হয়েছে এবং মানে সে খুব মজা পেয়েছে কারণ সে নিজেও জিনিসটা অবজার্ভ করছে কিন্তু আসলে খেয়াল করে নাই যে এখানে আসলে দুই ধরনের মানুষ বাংলাদেশের মতো আর কি দুই ধরনের মানুষ এক ধরনের এরা উলন চুন্ডি ওনারা যাদেরকে নিয়ে আলোচনা করে বুঝিয়ে দিলেন আমেরিকার সাংস্কৃতিক পিকচারটা এটা তো একটা আসে বাস্তবতা আরেকটা হচ্ছে যে না আমাদের দেশের মতো যে না এরা ভদ্রলোকেরা ফ্যামিলি ভ্যালুজ বিশ্বাস করে ফ্যামিলি গাই এরা এরা একটাই বিয়ে করবে সঠিক সময় বিয়ে করবে ত্রিশ বছর বয়স আগে একটা বছর বাচ্চা নেবে কখনো বিয়ের আগে কি বলে আউটসাইড ম্যারেজ সেক্স করবে না আউটসাইড ম্যারেজ বাচ্চা নেবে না এটাও কিন্তু আসে তো ওটা নিয়ে তো ওনারা আলোচনাটা করলেন না ওনার আলোচনা করলেন ওই এর এই যে ওনার যে আলোচনাটা করলেন যে ওই যে ফ্র্যাটার্নিটি হাউস সরিটি হাউসের মধ্যে ছেলে মেয়েরা কি করে আন্ডার গ্রেড লেভেল এটা কিন্তু বাংলাদেশেও আছে শুধুমাত্র পার্থক্য হচ্ছে এখানে ওই যে ওরকম সব কিছু একটা স্ট্রাকচারের মধ্যে হয় বাংলাদেশের সব লুকে ছাপায় করে বেড়াচ্ছে বাংলাদেশে এখানে যেরকম বাবা মা পারিবারিক শিক্ষা মূল্যবোধ দিয়ে বাচ্চা কাচ্চাকে বড় করলে তারা এগুলো থেকে দূরে রাখে বাবা মা রাখার চেষ্টা করে বাংলাদেশেও কিন্তু এরকম আছে করে রাখার চেষ্টা করে তো কিছু বাচ্চা কাচ্চার ব্যাপারে পারে বাবা মা কিছু বাচ্চা কাচ্চার ব্যাপারে পারে না এবং পার্সোনাল ফ্রিডম নিয়ে অনেক ইস্যু মনে হইল কথা শুনে এবং এই যে পার্সোনাল ফ্রিডম এগুলো তো আসলে নিয়ে কথা বললে কি বলবো পার্সোনাল এইখানে কিন্তু বাচ্চা কাচ্চাকে একটা সময় নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বাবা মা কি শাসন করে না আমরা তো বরং কোনো শাসনই করি না আমাদের সব কিছু উল্টা বলতে যে আমি প্যারেন্টিং নিয়ে অনেকগুলো ভিডিও বানাই আলোচনা করছি এই দেশে প্যারেন্টিং এর আমার যেহেতু দুইটা বাচ্চা আছে এখন দেখতেছি এগুলো শিখতেছি একটা বাচ্চা কেমনে হাঁটবে কেমনে খাবে কেমনে কথা বলবে প্রত্যেকটা জিনিস এরা ধরে ধরে শিখায় এই প্রশ্নটা আমাকে অনেকে করেন যে ওস্ট্রেলিয়া যে ভদ্র লোক সভ্য লোক এটা কেন এটা কেউ ডিএন না এটা ডিএনএ তালা এখানে শেখানো শেখানো হয় প্রত্যেকটা বাচ্চাকে জন্মের পর ধরে ধরে কীভাবে প্লিজ বলবো বা থ্যাংক ইউ বলবো বা কাউর সময় মুখটা বন্ধ রাখ বা খাওয়ার সময় টেবিলে বসে খাইতে হবে এই করতে হবে সেগুলো প্রত্যেকটা জিনিস ঘুমানোর টাইম এতটা এমন রোবটের মতো এদেরকে শিক্ষা দিয়ে বড় করা হয় আর আমাদের তো সব সব উল্টা কথা তো যতদিন শিক্ষা দেওয়া শেখানোর বাবা মা যতদিন মনে করে এই দেশে যে বাচ্চার উপর আমার কর্তৃত্ব থাকা উচিত তারা কিন্তু কর্তৃত্ব রেখে বাচ্চাকে একটা সময় পর যখন মনে করে যে এখন আর বাচ্চার যথেষ্ট বয়স হয়েছে ম্যাচুর হয়েছে এবং এখন ম্যাচুরিটির সঙ্গে তো বাংলাদেশের সাথে মিলাইতে পারবে না বাংলাদেশে তিরিশ বছরের আগে বিয়ে দেন আর এই দেশে তো ফেসবুক ইউটিউব প্রতিষ্ঠা করে ফেলতেছে ষোলো বছর সতেরো আঠেরো বিশ বছর বয়সে আগে একটা ছেলে হ্যাঁ ফেসবুক ইউটিউব পৃথিবী এই উল্টে ফালটে ফেলতেছে এই দেশে বিশ বছরের একটা ছেলে সো ম্যাচুরিটি মিলেতে পারবে না এই দেশের বিশ বছর আর বাংলাদেশের বিশ না তিরিশ চল্লিশ বছরের লোকজন উদ্ভট উন্মাদের মতো কথা বলবে যেটা এই দেশে একটা বিশ বছরের ছিল বলবে না সো ম্যাচুরিটি এই জন্য বললাম ওটু মিলাইতে পারবে না সো সো এই দেশে বাবা মা যখন মনে করে বাচ্চা ম্যাচুর হয়ে গেছে তাকে তার লাইফের উপর ছেড়ে দেয় এখন এটা নিয়ে আমাদের সমস্যা কেন ছেড়ে দেয় আমাকে ভালো কথা না কখন ছাড়বে কত আগে ছাড়বে এটা এটা এগুলো অবশ্যই একটা একটা ট্রিকি আলাপ কিন্তু ওনারা যেভাবে আলাপটা করেন আমি আসলে এটার সাথে আমি আসলে এই যে যে এরকম আর কি বাংলাদেশ শিশির বাচ্চ দেখতে বেড়ে যায় আর কি আচ্ছা যাক তারপর ক্লাশ অফ সিভিলাইজেশন নিয়ে একটা আলোচনা হবে ওকে ভালো কথা যে ওই যে ইহাই আমি নিয়ে ব্ল্যাকবের সাথে কথা বলতেছিল যে তোমার এত অপ্রেসড এই দেশে তো তোমরা নিজেদের দেশে ফিরে যাও না কেন তুমি নিজেদের দেশে ফি
রাস্তা দিয়ে সাইকেল চালায় যাচ্ছি যাওয়ার সময় এরকম করে উঁকি দিছি পুলিশ এত বড় লাঠি দিয়ে আমার পাছায় দিছে বাড়ি আমি কিচ্ছু করিনি কোনো অপরাধ করিনি কিচ্ছু করিনি আমি আমার মতো রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি পরীক্ষা দিকে তাকাইছি আমার পাছায় বাড়ি দিয়ে একটা চান্স পেলে দিয়ে দিলো বাড়ি আর কি যে আমার এক বড় ভাই উনি ওনাকে পিটায় পুলিশ পিটায় ছাল তুলে তো যথেষ্ট সেলিব্রিটি বড় ভাই আর কি ওনাকে পুলিশ পুলিশ তো চেনা না কী নিয়ে রাস্তার মধ্যে ধরে পিটায় পিটায় ছাল তুলে তো বাইক নিয়ে কী নিয়ে সো উনি একজন লিখল না জানি বললো আমার সাথে খেয়াল নেই এরকম সো বাংলাদেশ মোটামুটি সকালে কিন্তু মাইচুর খেয়ে গেছে সো কেন আমি বাংলাদেশে ফিরে যাবো কেন এরা বাংলাদেশে ফিরে যাবে ওনারা বোঝানোর চেষ্টা করতেছেন যে কি জানি বলে রেসিজম এই সে এরপর হইলো গুলে দেশে থাকতে চায় কারণ আপনারা যে জিনিসটা বোঝানোর চেষ্টা করতেছেন যে কি জানি কত এই যে দুই ঘন্টাতেই আলোচনা হলো এটা কিন্তু সত্যিকার একটা এটা পার্ট অফ দ্য পিকচার এবং এটা খুবই একটা ফ্রিঞ্জ পিকচার আপনি একটা মানুষের জীবনে যত গুরুত্বপূর্ণ কম্পোনেন্ট ফ্যাক্টরিগুলো আছে সেগুলোর তুলনা ওনারা যে দুই ঘন্টা যেগুলো নিয়ে কথা বললেন এবং যেটা নিয়ে একটা ছেলে কমেন্ট করে ফেললো যে বাঙালি শিল্পী গর্ববোধ করতেছে এত তৃপ্তি বেড়ে গেছে সে কিন্তু বিচার জন্য কিন্তু তাত পাখির মতো বসে আছে কোনো বিচারটা পাবে সো মানুষ যেগুলোকে ভ্যালিউ করে লাইফে স্বাধীনতা মানবিক মূল্যবোধ জীবন নিরাপত্তা জীবিকা গুন্ডা পান্ডার হাতে এই ওইগুলো নিয়ে কিন্তু ওনারা আলোচনা করেন ওইগুলো নিয়ে আলোচনা করলে কিন্তু ওনার এই যে ছোটোখাটো লামছাম নিয়ে যে দুই ঘন্টা ধরে এগুলো সব ফেসে চলে যাবে তখন মানুষের কাছে একটা মানুষের কাছে রিয়েলি তার কাছে এটা কোনো প্রশ্নই না যে আমি ইমিগ্রেট করবো কী করবো না বা মাইগ্রেট করবো কী করবো হ্যাঁ অবশ্যই করবো এই দেশ ছেড়ে পালানোর জন্য সবাই রেডি কিন্তু ওনারা হয়তো সে যে লস্ট কজ অলরেডি এই দুই ঘন্টা ধরে কি আলোচনা করলেন আমি জানি না স্টিল এই যারা দর্শক এত কমেন্ট করলো এরা সবাই কিন্তু বিষয়টা ভালো দূর দিয়ে চলে যাবে ওকে ভালো কথা ভিডিও টাইম ইয়েগুলো নিয়ে টাইম স্ট্যাম্প আমেরিকার নিয়ে দৃষ্টিভঙ্গি এবং বাস্তবতা ইয়াস আমেরিকা নিয়ে দৃষ্টিভঙ্গি এবং বাস্তবতা সেটা হচ্ছে যে অবশ্যই কিছু আউটসেপ আনফাউন্ডেড ফ্যাক্ট আনফ্যাকচুয়াল দৃষ্টিভঙ্গি ভঙ্গি আছে রাইটস অ্যান্ড ফ্রিডম অবশ্যই রাইটস অ্যান্ড ফ্রিডম নিয়ে র্যান্ট হবে এবং রাইটস অ্যান্ড ফ্রিডম খুবই একটা ইন্টারেস্টিং ধারণা এবং খুব একটা সুসভ্য ধারণা এটা আসলে আমি বুঝতে পারছি আমি খুবই অ্যাপ্রিসিয়েট করি রাইটস অ্যান্ড ফ্রিডমটাকে যে কারণে সবাই এখানে আসতে চায় যে কারণে বেশি ফেসবুক অ্যামাজন গুগল হয় নাহলে বাংলাদেশে কিন্তু একদম খেয়ে দেবে রাইটস অ্যান্ড ফ্রিডমের নাম দিয়ে সাংস্কৃতিক মূল্যক্ষদের অবক্ষয় আল্লাহ আল্লাহ এই যে কি কোনটা মূল্যবোধ কোনটা অবক্ষয় কোনটা আইডিয়াল সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ কোনটা অবক্ষয় অবক্ষয়ের কথা যদি বলেন তাহলে আমি বলবো যে আসলে বাংলাদেশ পিকচারে নেই একে ইয়াস তাদের অনেক ইস্যুজ আছে তাদের সংস্কৃতি দের ইজ নো ডিনাইং দ্যাট ফ্যাক্ট নো কোয়েশ্চেন অ্যাবাউট ইট কিন্তু কথা হচ্ছে যে রিলেটিভ স্কেলে আপনি তো এমন না যে আপনি আমেরিকা বা ওয়েস্ট ভার্সেস মঙ্গল গ্রহের একটা দেশ নিয়ে কথা হইতেছে এখানে কথা হচ্ছে কি আমেরিকা ভার্সেস ওয়েস্ট ভার্সেস আমার দেশ তো সাংস্কৃতিক মূল্যক্ষের মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কথা যদি বলেন অবক্ষয় কী জিনিস কত প্রকার কী কী আমাদের যে পৃথিবীতে ভালো কেউ জানো চোর বাটপার ইতর মিথ্যাবাদী অসৎ দুই নাম্বার শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে যে এই গ্রামে আমার এই চ্যানেল হাজার বার আলোচনা করছি যে কোনো একটা ঘটনা হইলে শিক্ষিত মানুষজন কাউকে বিপদে ফেলার জন্য প্যাঁচে ফেলার জন্য খেয়ে দেওয়ার জন্য একশোভাবে দাঁড়ায় যাবে ইভেন এই যে অ্যাজ ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট ইয়ে আমি ওনার যে কী জানি না ওনার যে কোম্পানিটা সেটা যে ডাক্তার সুষমার জন্য ওনাকে নিতাম একটা এপিসোড করে আলোচনা করে দেখাইছি ওনাকে হিজাবি জঙ্গি বলে কমেন্ট করছে একজন সে ফেসবুক কমেন্ট সেকশানে উনি থানায় হয়তো চলে গেছে জিডি করতে মামলা দিতে ওনার নামে টিকটকার যারা তাদের কিনে যেরকম করে ফেসবুকে মানুষ কালা গালি হাসা হাসি অপু অপু কি উল্টা পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে লামসাম ছুতা দিয়ে হ্যাঁ সুষমারে যায় কিন্তু লামসাম ছুতা দিয়ে ধরে নিয়ে যায় যাবে আবার সময় আসলে ধরে নিয়েও যাবে হ্যাঁ কারণ সেই সেই কেউ নিরাপদ না কখন কাকে কী টার্গেট করে খেয়ে দেবে কেউ জানে না সো এই দেশে কোনো নাগরিক স্বাধীনতা আছে কোনো ফ্রিডম আছে কোনো সম্মান আছে এই যে দেখেন এই টিকটকারদেরকে সারাদিন ফেসবুকে গালাগালি করতেছে মানুষজন হ্যাঁ হ্যাঁ এই টিভিতে রিপোর্টিং হইতেছে এদেরকে হিউমিলিয়েট করে এদেরকে ডিহিউমিনাইজ করে ওইটা সব ঠিক আছে আবার দেখতে সুষমা রেজা কে কে ফেসবুকে কমেন্ট সেকশানে হিজাবি জঙ্গি বলছে কেন ফ্রিডম অফ স্পিচ কি নাই দেশে বাংলাদেশে কিন্তু ফ্রিডম অফ স্পিচ প্রটেক্ট করে কনস্টিটিউশন কিন্তু ওনারা কিন্তু ফ্রিডম অফ স্পিচে বিশ্বাস করে না না এখন ওনারা প্রিভিলেজড বিধায় ওনারা বেনিফিশিয়ারি বিধায় যেহেতু ওনারা প্রিভিলেজ উনি গেলে থানায় মামলাটা নিবে উনি গিয়ে আমাকে হিসাবে জঙ্গি জঙ্গি বলছে ফেসবুক কমেন্ট সেকশানে কারণ বাংলাদেশ তো ক্লাস প্রথা আছে না বাংলাদেশ তো মারাত্মক ক্লাস প্রথা আছে আজকে এই সুসমারে যে এখানে বেনিফিট নিচ্ছেন ওনার ক্লাসের আবার ওনার উপরে একজন ক্লাসের একজন হলে কিন্তু আপনার খেয়ে দিবে সাথে নগদ করে ওই ছোটো মাছ বড় মাছ যে কথাটা বলি এটা তো শুভ দেশ না যে কারণে মানুষ এদেশে থাকতে যায় না নিরাপদ বোধ করে না কে কখন কীভাবে কোন দিক দিয়ে ধরে খেয়ে দেয় সো কী জানি সাংস্কৃতিক মূল্যক বোধের অবক্ষয় আছে জায়গা এই
এগুলা ফার বেটার স্কিল হ্যাঁ ফাঁক ফুকর আছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা হয় সব সমাজে কথাবার্তা হয় বাংলা সাথে কথা বলতে পারবে না ফাটাইয়া ফেলবে অস্ত্রের সহজলভ্যতা ওকে জায়গাগুলো নালাপ মাত্রাতিরিক্ত ড্রাগ নেয়া বাংলাদেশের ড্রাগ নিয়ে তার বললাম না কিছু আছে এখানে নাই থাকে কিন্তু যেরকম ওয়ান ডাইমেনশন আলোচনা কলেজ ক্যাম্পাসের পিছনের গল্প হয় বাংলাদেশের ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস হল ডর্মের পেছনের গল্প আমরা জানি আমরা পার হয়ে আসছি এখানে আর একটু বেশি কারণ ফ্রিডমের জায়গা থাকে ফ্রিডম কি খারাপ জিনিস হ্যাঁ খারাপ জিনিস ওকে আছে তাহলে লম্বা লাভ আসলে এখানে সিভিলাইজেশন ওয়ার্ড সিভিলাইজেশন ওয়ার্ড তো আমি বাংলাদেশের সাথে পাশাপাশি ইউজ করতেই না জানি সিভিলাইজেশন ওয়ার্ডটার সাথে বাংলাদেশ আলোচনা থেকে আসবেন ওনারা এটা ভালো ওনারা সিভিলাইজেশন নিয়ে কথা বলছেন ওয়েস্ট নিয়ে কথা বলছেন বাংলাদেশকে এই আলোচনা ঢুকান ঢুকান নাই কিন্তু এই ইমপ্রেশনটা এখান থেকে দর্শক পেয়ে গেল যে আত্মতৃপ্তি বেড়ে গেল বাংলাদেশকে নিয়ে এটা খুবই একটা হাস্যকর ব্যাপার হয়ে গেল আর কি তারপর উনি ইহাই আমি উনি ওনার পয়েন্ট আলোচনা করছেন উনি বাংলাদেশে কেন আসেন এটা এটা মেক সেন্স কারণ উনি প্রিভিলেজড সো উনি বাংলাদেশে থাকবেন দেখেন মানে আমি নেগেটিভ সেন্সে বলতেছি না যে বাংলাদেশে আমি ফেরত গেছিলাম ফেরত গিয়ে সুবিধা করতে পারি নাই আমাকে কিক আউট করা হয়েছে বাংলাদেশ থেকে আমি তো চুনোপুটি প্রচুর জ্ঞানী গুণী লোকজন হয়েছে কোনো ঠাসা হয়ে হালুয়া টাইট হয়ে অনেকে দেশ ছেড়ে চলে আসছে অনেকে পস্তাইতেছে অনেকে আফসোস করতেছে আমি আমার জানাশোনা অনেকে আসে দেখছি গরম হয়ে আসছিলো এসে এখন দেরি করে ফেলছে এখন আর দেশ ছাড়াও সম্ভব না এখন আফসোস করে ফেসবুকে লিখে যে ফুল করে ফেলছি দেরি করে ফেলছি চেতনা হচ্ছে কমে আসতেছে আর কি সো উনিও এই যে ইয়ে আমি উনি আসছেন আমি ডিসকারেজ ডিমোরালাইজিং কথা বলতে চাই না ভালো কিন্তু উনি বাংলাদেশে কিন্তু একটা ব্যবসা খুলতে খুলতেছেন উনি এখন একটা প্রতিষ্ঠান একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খুলছেন আই হোপ ইউ নোজ যে বাংলাদেশ কিন্তু পৃথিবীর সবচেয়ে খারাপ দেশ ব্যবসা করার জন্য ব্যবসার সহজলভ্যতার ইন্ডেক্সে ফ্রেন্ডলিনেসের ইন্ডেক্সে হিসেবে বাংলাদেশ এশিয়ার সবচেয়ে খারাপ দেশ সো এসেন্সিয়ালি সারা পৃথিবীর সবচেয়ে খারাপ দেশ আপনি ধরে নিতে পারেন সো এখন আপনি এখন পর্যন্ত থিংস আর গোয়িং ইন ইউর অফ ইউর মেবি লাইক অ্যাটলিস্ট কোনো বিপদে পড়েন নাই সো আপনি ভাবতেছেন যে বাংলাদেশে কেন আছেন এবং বাংলাদেশে এই না সেই না ওই যে কি জানি ওই যে পোলাপান মদ খায় এবং সেক্স করে অল বাই দেম সেলস এটার কারণে আপনি পুরো এই যে আরও বিগ বিগ ইস্যু ব্যাপারগুলো যেটা একটা সভ্যতার মধ্যে মূল আলো আলোচ্য বিষয় মূল পয়েন্টগুলো মূল পার্থক্য তৈরি করে ওগুলো আলোচনা না করে ওই ফ্রিঞ্জ এলিমেন্ট নিয়ে আলোচনা করে হচ্ছে মাইগ্রেশন করা উচিত হবে কি হবে না এটার সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন কিছু ফ্রিঞ্জ এলিমেন্ট নিয়ে আলোচনা করে যেটা একটা মানুষের লাইফের প্রায়োরিটির অনেক নিচের দিকের প্রায়োরিটি উপরে হায়ার আর কিতে এগুলো অনেক নিচে এগুলো কি কোথায় কি করবো যাও মূল্যবোধ কি জিনিস মূল্যবোধ সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ এগুলো নিয়ে তো একটু আলোচনা করার জায়গা আছে ওকে এবং এই যে মাইগ্রেশন কি জরুরি জরুরি কি না আপনি আমি অবশ্যই ফ্যান লাখ ইউজ করতেছি না বা কিছু ভালো করুন অবশ্যই বলুন চাই উনি ভালো করুন সবাই ভালো করুক সেটাই চাই কিন্তু কথা হচ্ছে যে বাংলাদেশ কিন্তু পৃথিবীর জন্য ব্যবসার জন্য পৃথিবীতে সবচেয়ে খারাপ দেশগুলো একটা এটা কিন্তু মাথায় রেখে কাজ করবেন মাথায় রেখে সেটা পদক্ষেপ ফেলবেন কবে কোথায় কখন কোন ভুল ধরে খাইয়ে দেবে এই যে আমি আয়মান সাদিকের একটা ইন্টারভিউ দেখতেছিলাম কয়েকদিন আগে ওই যে কোটা আন্দোলন নিয়ে সরাসরি করে তাও বলে নাই আয়মান সাদিক সরাসরি এটা উল্লেখ করার সাহস পাচ্ছিল না আমি বুঝে নিচ্ছি আর কি যে কোটা আন্দোলনে হচ্ছে আয়মান সাদিক সংহতি জানাইতে যাচ্ছিল তারপর তাকে হয়েছে পুলিশের র্যাপ বা ডিবি টিবি অফিসে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলা তাকে যে ছেট্টা করা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে যে এই এই আন্দোলনটা সমস্যা হচ্ছে আমি সেটা কোটা না সড়ক বিধি প্রলোপন আন্দোলন করছে সড়ক আন্দোলনটা যে এই আন্দোলনটা থামানো যাচ্ছে না কারণ সমস্যা হচ্ছে আন্দোলনটার কোনো মাথা নাই যদি মাথা থাকে তখন খুব সহজে দমন করা যায় কারণ মানে বেশ যে জিনিসটা বুঝাইছে যদি কোনো লিডার থাকে তাকে আমরা ধরে নিয়ে খেয়ে দিলে আন্দোলন ডিসপার্সড হয়ে যাবে যেহেতু এটা কোনো লিডার নাই প্রলোপন করতেছে আমরা কিন্তু খাইতে পারতেছি না কাউকে এখন আপনি যদি এটাতে নামেন আপনি যদি যেহেতু জনপ্রিয় আয়মান সাদিক প্রলোপনের মতো আপনি যদি লিডারের মতো একটা হয়ে দাঁড়ান আমরা কিন্তু আপনাকে তুলে এনে খেয়ে দেবো সাবধান সো আয়মান সাদিক ব্যাপারটা বুঝে ভয় খামোশ হয়ে গেছে সো এটা সকলের কথাবার্তা শুনি তো জানি ওনারা অনেক কিছু বলেন অনেক কিছু বলেন সমস্যাটা কোন জায়গায় দেখেন এই কথাটা আমার সাথে কিন্তু কখনো কোথাও বলে না বলবেন না খুব মেপে মেপে কথাটা ছাড়ছে আমি যেহেতু সকল খবর ফলো করি আমি দুই দুই চার মিলে বুঝে গেছি সে কি বলছে সো এই কথাগুলো এরা বলে না দেখে বাঙালির একটা ধারণা বাংলাদেশের বুঝতে পারে না যে যে কথাটা বললাম ওয়েস্টের যতটা রেপের ঘটনা হয় প্রত্যেকটা ডকুমেন্টে সুতরাং ওয়েস্ট কিছু রেপের কান্ট্রি আর বাংলাদেশে কিছু হচ্ছে না কিছুই হচ্ছে না বাংলাদেশে সো এই জন্য বলেন তাহলে ফ্যাক্টের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই কথাবার্তাগুলো আর আলোচনাগুলার কোনো দ্রুততম সম্পর্ক নাই যা হোক কিন্তু ইন্টারেস্টিং কিছু পয়েন্ট উঠে আসছে যেটা একটা ভালো ব্যাপার ইট ওয়